。这是一枚美军现役 M 7 2 0 60毫米迫击炮炮弹，内装高爆炸药，可以通过爆炸后产生的碎片杀伤有生力量，或者是对轻型装备造成破坏。其顶部装载的隐性型号为 M 7 3 4是一个多选项引信，可以在四种模式里面呢随便切换，并且不需要在发射前扯掉保险。所以啊，这枚迫击炮炮弹连通它的引信到底是怎么工作的呢？来，今天我们就借着这个模型来给大家简单的介绍一下。是的，它当然是个模型啦。虽然是按照实物以一比一的比例制作出来的，但是你看它的诞生里面真的是啥也没有啊，就是一个 3D 打印的塑料件而已，顶多长长四方钱罢了。OK， 聊点正经的啊。当这枚炮弹从迫击炮炮口放进去之后呢，它就会在重力的作用下落向炮管的底部，而在这里啊，等待着一个随时准备扎它屁股的东西——击针啊。跟枪械里面的击针一样啊，它通过撞击炮弹尾部的底火，哎，激发雷管，并且点燃推进火药，然后在有限空间里面迅速膨胀的火药燃气的推动下，迫击炮炮弹就能够从炮管当中射出去了。至于它到底能够射多远，取决于你要使用多少的推进火药了。我们常常会在迫击炮炮弹的尾翼和炮身之间呢，看到类似于这样的甜甜圈一样的东西。哎，它们不是别的，正是能够让炮弹飞得更远的增效装药。挂的越多呢，产生的膨胀燃气就越多，当然就能够将炮弹推得更快，飞得更远了。当所有的增效装药都挂上时呢，迫击炮炮弹就来到了它的最大射程，三点五公里。对于一枚直径六十毫米的迫击炮炮弹而言呢，杀伤半径通常在十五米左右。哎，但这又要取决于它是怎么炸的了。通过旋转 M 7 3 4引信上面的转环，这枚迫击炮炮弹可以有四种炸法。P R X 它代表着激进爆炸。它会在炮弹距离目标1到四米左右时引爆 ，NSB 代表近地表爆炸，它会在距离地表小于一米时引爆 ，IMP 代表撞击爆炸，它会在炸弹跟目标发生撞击的一瞬间引爆。哎 ，DLY 呢代表延时引爆，它会在撞击发生后的 0.5 秒作用引爆炸弹。具体采用哪种模式，可以根据你所攻击的目标来决定。但是为了提供更高的可靠性啊，该引信呢会在上一个设置没有成功引爆炸弹时，自动切换到下一个引爆设置。比如你原本设置的是 P R X 接近爆炸，但炮弹并没有在1到四米高时爆炸，此时引信就会自动启动 N S B 模式，在炸弹距离地面小于一米时引爆。要是还没有成功呢，那就开启撞击引爆模式。总之啊，要将哑弹的概率降到最低。哎，我一开始说了的啊，这个引信呢，并没有像马特达蒙使用的这枚迫击炮炮弹一样的拉穿保险，这就意味着它开箱即用。但你会不会很担心呢？连个保险都没有，它很容易自爆啊？哎，不会啊，它的保险很巧妙，藏在这个。风帽里面，在风帽的通风口的正下方呢，有一个空气涡轮，它只会在炮弹快速飞行时被气流吹着转动，而在转动的同时呢，它就会利用机械和电磁两种作用来解除炸弹的保险，所以不仅相当安全，而且安全的有点让马特达蒙措手不及啊，他再也没有办法用猛敲一下这枚迫击炮炮弹的方式来解除他的保险了。1976年下线，迄今已逾40岁 ，F 1 6凭什么还能够伸直脚尖的霸占天空呢？哎，很简单啊，他出生之时就是冲着未来而去的，在他身上至少有以下这四个设计特点远超那个时代：第一，电传飞控和放在右侧的操纵杆。为了获得更好的机动性啊 ，F 1 6被故意设计为在达到超音速之前拥有不稳定的空气动力学特性。这与之前制造过的每一架飞机都不同嘛，因此呢，也造成了它控制方式的不同。在 F 1 6身上呢，操纵杆与飞机的运动部件之间是没有机械连接的，它们之间插着一台电脑。电脑一边识别飞行员的操作，一边将翻译好加了料的信号传递到控制部件来完成飞行控制。因此啊，这种技术呢就被称为电传操纵。实际上，飞机是由电脑和飞行员合作起来一起控制的。电脑负责干累活，飞行员则负责耍帅。同时啊，操纵杆也是第一次被放在了右手边，因为 F 1 6是为高过载设计的，它允许飞机飞出九个 G 的过载。所以把操纵杆安装在驾驶舱的侧面，而不是中央，就是为了方便飞行员在被压来无法抬起胳膊时呢，依然能够推得动控制杆。第二点，也跟 F 1 6的高过载设计有关，它的弹射座椅啊，不是通常的倾斜12度，而是向后倾斜了30度，使飞行员几乎不是坐着，而是躺着在飞的。这样的姿势呢，对于高过载更加的友好。第三点。
，气泡式座舱盖。F 1 6的座椅呢，本来就非常高了，再配合这样的全方位无遮挡的座舱盖呢，飞行员的视野得到进一步的强化。在失去视野及失去战斗的近距离空中格斗中呢，战斗值拉满啊。第四点，多功能显示器。F 1 6是第一款配备玻璃座舱而非传统蒸汽仪表座舱的军用飞机之一了。飞行员可以根据特定的任务和个人喜好来定制显示器。同时，多功能显示器还可以轻松地进行软件升级，帮助战损与时俱进，以至于在数十年以后的今天，依然能够持续地发挥作用啊！到底是它启发了科幻，还是科幻启发了它 ？F 1 4熊猫，今天咱们就来好好聊聊它。1981年的8月，两艘美国海军的航空母舰弗瑞斯特和尼米兹开进了利比亚以北的地中海，那儿刚刚被利比亚领导人奥马尔·穆阿迈尔·卡扎菲宣布为其领海范围。但美国人不同意，于是就有了以上两艘航母的闯入，以及每天从航母上起降的舰载机带来极具挑衅的空中巡逻了。哎，哪一款舰载机呢？就是 F 1 4熊猫了。一开始，双方的战斗机呢还只是隔空相望、秀秀肌肉而已。直到一架利比亚的苏二实在是绷不住了，就朝着两架 F 1 4发射了导弹。哎，这一发没有击中，但是却被当成 F 1 4实施正当反击的最好理由了。实际上，这正是美国在此钓鱼的全部目的了。他们已经等了好久了。于是，一枚 AIM 9响尾蛇马上就从左边翼下的这个位置被发射了出去。哎，它先是直扑目标，接着来了一个九十度的急转弯。准确的命中了苏二二的尾部，一瞬间啊，浓烟冒起，飞机开始翻滚，飞行员也被迫弹射逃生了。就这样，美国海军最新一代的舰载机取得了它战斗生涯中的第一次空对空胜利。但其实 ，F 1 4它根本就不是为了打飞机而存在的，它的诞生啊，有且只有一个目的：猎杀苏联的轰炸机。而这个目的既成就了熊猫，也毁灭了熊猫。那么，一切都开始于1960年代啦。那会儿，苏联人正在开发一系列可以从舰船、潜艇和飞机上发射的远程巡航导弹。哎，这些导弹呢，飞行速度很快，而且是在低空飞行，就使得它们成为了瞄准美国海军航母的理想选择了。只要数量足够多啊，它们就可以压倒当时最先进的防空系统，成为美国航母的噩梦了。而美国海军自己呢，还没有任何一款能够载上足够多火力、飞足够远，在苏联的导弹和飞机离航母群。太近之前去拦截和摧毁他们的飞机，于是啊，海军迫切的就感到一架能够从航母起飞完成以上任务的新的飞机实在是太有必要了。为什么说是新的飞机呢？因为其实空军有一架现成的，哎，似乎是能够满足需求的啊 ，F 1 1 1远程重型多用途战斗机，带着可变后掠翼的它呢，可以飞出 2.5 马赫的最高速度，航程范围接近 6,000 公里，能够带上14吨多的弹药，绝对啥啥都够了。但是唯一的问题，它太重了，根本就不可能在航母上飞起来和降下去嘛。开发商格鲁曼想要试着改一改，哎，但却始终无法帮助他减肥成功，最终还是放弃了。哎，干脆咱把他的几个特殊本领给继承过来，搬到一架全新设计的机身上算了。哎，是的，这就是 F 1 4了。而继承过来的不仅有那对最明显、最有特征的可变后掠翼，还有那两台专门为大载荷与高速度设计的 TF 3 0发动机，和专为从190公里外就能锁定和干掉目标的 AWG 杠九 X 波段脉冲多普勒雷达系统和 AIM 杠五十凤凰远程空空导弹了。它们每一项都非常先进，甚至可以说啊，远超其所在的时代。哎，但是就好像是硬币有两面一样，好与坏是。跟你要干什么有关的。下面我们就一边说它有多牛逼，一边说它有多糟糕了啊。首先是可变后掠翼，它可以在二十到六十八度之间呢自由变化，从而让 F 1 4在低速和高速下都能够获得最佳的飞行性能。不得不承认啊，当它完全后掠变得像是一个箭头时呢，真的是帅爆了啊！而且它也有效到爆。由于此时的机翼面积已经尽可能的缩小了，所以带来的阻力也变到了最小，高速性能得到极大的提升了啊！海军说我们要它飞到 2.34 四马赫，格鲁曼的工程师说不， 2 3 4太慢了， 2 5怎么样呢？哎，实际上要是 F 1 4能够一直服役到今天的话，连 F 2 2和 F 3 5都能被它甩出一大截呢。相比起其他固定翼的战斗机啊，它不仅有着更高的最高速度，还有着更好的燃油经济性。
。而当要从航母上起飞或者降落到航母上时呢，机翼则又再次展开，扩大其表面积以提供更大的升力。这样，即使把十个挂载点全部都挂满导弹，成为当时最重的舰载机，也能够轻松起降了。更厉害的地方是，格鲁曼的工程师下定了决心啊，要让这个能够变化的机翼实现完全自动化。他们为其安装了一个系统，让它能够从外部传感器收集空速数据，并对机翼的后掠程度呢进行实时的调整，把飞行员的精力解放出来，专注到更为重要的任务当中，好吗？先进到不行，对不对？来。但与之画上等号的就是复杂、沉重、昂贵和远超其他飞机的维护需求了。怎么个远超法呢？根据海军的估计啊，熊猫每在空中飞行一个小时，就需要另外三十到六十个小时的维护才行啊。如果说这样的高昂开销在那个假想敌苏联还存在的时候是比必须的投入的话，那么在一九九一年之后就完全没有必要了嘛。可变后掠翼的另外一个问题是，虽然其位置的调整是快速和自动的，哎，但和熊猫一起训练的 F 十五、F 十六的飞行员很快就报告说啊，他们似乎发现了 F 十四身上的一个重要的 bug， 哎，那就是机翼位置的变化有助于他们快速评估 F 十四正在以及即将要进行怎样的机动。这等于就是拳击赛场上你提前向对手释放出出拳的信号一样嘛，不是很容易就被对方给拿捏的死死的了吗？哎，这个隐患不可谓不严重啊。好，虽然它厉害的可变后掠翼，再来说说它厉害的发动机。熊猫很重，还要飞得很快，那当然是要装上厉害的发动机啦。因此，单台最高推力达到了两万五千一百磅的普惠 TF 三零，就毫无争议的被装了上去。呃，它的确很强大，但是却过于强大了，强大到只剩下强大了。推重的它没问题，因此放在轰炸机上非常合适，但推灵活的它就有点喘不上气了啊。当遇上飞机在进行大引脚机动时，哎，这在空战当中呢相当常见，它就很容易出现压气机的失速和喘震，结果导致飞机失去动力。哎，它不是有两台发动机吗？失去一台，至少还有另外一台吗？哼，相信我，就连阿汤哥也宁愿希望两台一起丢掉的。为了提供更大的升力和更多的武器运载空间，准确说是单枚就重约半吨的凤凰导弹，他把两台发动机呢隔着特别远来安放。这就意味着，要是失去其中一台的动力，另外一台将把飞机推向无法恢复的平旋状态，几乎注定就是坠毁了。于是 F 1 4呢才被称为一架由两块垃圾驱动的漂亮飞机嘛。TF 3 0的问题导致了40架 F 1 4的损失。当然也导致了海军一直就要想把它给换掉，换成后来的通用电器 F 1 1 0但实际上一直到最后，由于预算的问题，还是有大约三分之二的熊猫在还没有来得及做心脏手术之前就被退役报废了。说到这儿呢，有个题外话，至少这个呢能让美国人得到一些安慰。因为他们当初出口给伊朗的 F 1 4上面装着的还是原来这款不怎么靠谱的 TF 3 0发动机了，所以在肠子都悔青了之后呢，他们一定非常希望伊朗的 F 1 4发动机最好都挂掉算了。这也同样解释了为什么 F 1 4的退役生涯如此悲惨了，几乎一架不剩，全部都销毁掉了。那就是美国人很怕备件被伊朗给搞了回去嘛。哎，好，还是说回到飞机本身啊，继可变后掠翼和发动机之后，还有啥是既厉害又糟糕的呢？哎，就是它了 ，AIM 5 4凤凰空对空导弹，以及与之配套的 AWG 杠九雷达系统。呃，两者都很厉害啊 ！A G W 杠九雷达可以在一百九十公里以外识别和跟踪多达六个目标。当挂满六枚凤凰导弹时 ，F 十四可以在三十八秒之内部署完所有武器，干掉六架不同方位的飞机。它在当时啊是一种无与伦比的空对空武器啊，但是它又不是一枚真正的能够打飞机的武器，而是一枚只能打。少数飞机的武器了啊！长四米、直径三十八厘米的凤凰导弹，虽然最大射程能够达到两百公里，但其实只有前二十四公里是有动力的，剩下的路程靠的都是惯性了。于是这种打法呢，只适合对付那些大型的、移动缓慢的、由螺旋桨驱动的轰炸机了。你看，目标指向就非常明确了嘛，就是苏联的轰炸机。而对于速度更快、更加灵活的战斗机，它几乎就啥作用都没了。覆盖如此长的距离呢，只会给。敌方战斗机提供太多的机会，让他们认识到自己已经被盯上了，并且采取足够有效的躲避行动。哎，这是有实战案例的啊！一九九九年的一月份呢，两架 F 十四分别向两架伊拉克的米格二五发射了一枚凤凰导弹，但均未命中。同年晚些时候，另一架 F 十四向一架米格二三也发射了凤凰，但再次失手。
。实际上，从来就没有一架 F 4 4用其携带的凤凰导弹击落过任何的敌机，这难免就有些尴尬了啊！因为就像我们说，油猪是围绕着机炮造出来的飞机一样 ，F 1 4嘛，其实也是一架围绕着凤凰导弹造出来的飞机，但人家油猪的战机。算了，啥也不说了。所以苏联解体也间接解体了 F 1 4它很快就成为了一架没有战场的飞机了。加上又超级的贵，贵到要是换成今天的美元来计算的话，就连 F 3 5的价格呢都是真香的。那还有什么继续维持下去的理由呢？它的确是很优秀，但是呢，它已经不属于这个时代了。